ഇന്നലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറഞ്ഞു നാനി പൽക്കിവാല ലീഡ് ചെയ്ത കേസായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി സ്വാമികളുടെ പേര് മാത്രം വന്നത് അത് കുറേയധികം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജൂറിസ്റ്റുകളും പിന്നെ വക്കീലമാരും ആഡ്വക്കേറ്റ്സും എല്ലാവരും വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കേസാണ് പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജിസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് വർഷം തികയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി സ്വാമികൾ കാലം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെല്ലാം കുറച്ച് കുറയേണ്ടതാണല്ലോ അല്ലേ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചോദ്യം ഉയരപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കേസാണ് വക്കീലന്മാർ ഇപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഗുണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കുറേ പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ ശേഷം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഇടനീർ മഠത്തിൻ്റെ ഹ്യൂജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഒപ്പീനിയന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാനി പൽക്കിവാല കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്കുള്ള റൈറ്റ് ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അതായത് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കൈവശം വെക്കുവാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഏതോ ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഈവൻ തൻ്റെ അടുത്ത ആളുകളോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഈശ്വര എൻ്റെ പേര് എന്തിനാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ചഴിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അടുത്ത അണികളോട് തൻ്റെ പ്രയാസം പറയുകയുണ്ടായി എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചരിത്രങ്ങളിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനിൽ ദിവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലോയർ ഉണ്ട് ഈ പ്രസിദ്ധ ായ ലോയർ ഈ നാനി പൽക്കിവാലയുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജൂനിയേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു അവലോകനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ കേസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്ന കേട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അതൊരു മഠാധിപതിയല്ലേ ഒരു മഠത്തിൻ്റെ ഓണറല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളിലേക്കാണോ ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സന്ദേഹപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും ആ സമയത്തെ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം ഇതാണ് വാർത്ത കേശവ ആനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസത്തോളം വാദം കേട്ടതാണ് അന്ന് പതിനഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് സ്ഥിരം ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അതിനകത്ത് പതിമൂന്ന് പേരും ഈ കേസിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിരന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ് തിങ്ങി തിങ്ങി തിങ്ങിയാണ് ഇരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് വിളിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് തക്കവണ്ണം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ കുറെ ഓഡിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആക്ടർ ദിലീപ് കുമാറൊക്കെ വന്നിരുന്നു അത്ര ഈ കേസ് കേൾക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഫേമസ് ലോയറായിട്ടുള്ള നാനി പൽക്കിവാലയുടെ വലിയൊരു ഫാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കേസുകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഈ നാനി പൽക്കിവാല അപ്പോൾ ആ നാനി പൽക്കിവാലയുടെ വാദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസും കൂടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരികയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങ് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ദിലീപ് കുമാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിടിച്ചു കയറുകയുണ്ടായി അത്രേ അങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡും ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടു ഈ കേസിനെ ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കേസ് എൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തോറ്റുപോയ കേസാണ് പെറ്റീഷണർ തോറ്റുപോയി ഗവൺമെൻറ് ജയിച്ച കേസാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസിന് ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ച്ചർ സോറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒരിക്കലും ആരും തൊട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സുപ
വേർഡ്സിൽ പക്ഷേ എന്താ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ എന്താണ് തേർട്ടീൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ സബ് ക്ലോസ് ടു വേഴ്സസ് അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇതാണ് കാതലായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പല ജൂറിസ്റ്റുകളും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ വന്നത് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി എൻ പറ്റിയാണ് ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി കേരളത്തിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ കേസ് ജൂറിസ്റ്റുകൾക്കും പിന്നെ മറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റിട്ട് പെറ്റീഷൻസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാം എടുത്ത് കാണിച്ച് ഈ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അമെൻഡഡ് ഓർ ടച്ച്ഡ് ചേഞ്ച്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിത വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മലയപ്പുലേൻ്റെയും മക്കളുടെയും അഴകിപ്പുലയുടെയും മക്കളുടെയും കഥയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്പുരാൻ്റെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പോകും അവരങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവരുടെ മാടത്തിൻ്റെ കുടിൽ മാടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഹട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുകളിൽ ടാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫും ചാണകം മെഴുകിയ തറയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പട്ടിണി പെക്കോലങ്ങളായ തങ്ങളുടെ മക്കളും ഒരു നേരമായിരിക്കും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതേ കാരണം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്ത്യാവോളം അവർ പണിയെടുത്താലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വല്ലം നിറച്ച് നെല്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഒരു വിധത്തിലാകുമ്പോൾ അത് പുഴുങ്ങി അരിയാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിയാണ് അവർ കുടിക്കുക പല വീടുകളിലും അന്ന് അതായിരുന്നു അവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അപ്പോൾ സി അച്യുത മേനോൻ അധികാരത്തിൽ വരികയാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇ എം എസിന് ശേഷമാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗൗരിയമ്മ കൊണ്ടുവരുന്ന അതായത് ഗൗരിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ആ സമയത്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേട്ടോ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റും ഓരോ പഞ്ചാബിലും ഗുജറാത്തിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ ആ നിയമത്തിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്താണ് സുപ്രീം കോർട്ട് വാദം കേട്ടതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇത് വരാൻ കാര്യം അത് വേറെ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മലയപ്പുലേൻ്റെ ആ വാഴക്കൊലയെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ആ കണ്ണുനീര് പൊടിയാതെ നമുക്ക് ഇന്നും അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കയ്യാ കയ്യാളിയിരുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം അതിന് മുമ്പ് രാജാക്കന്മാരുടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിയാളന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അനുവർത്തികളായിട്ടുള്ള അവർ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം പിന്നീട് അവരുടെ അനുവർത്തികളായിട്ടുള്ള നായന്മാർക്കും ഈഴവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പൂതിരിമാർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും എല്ലാം മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ച് അധികം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏക്കർ കണക്കിന് അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കുകയാണ് ഈ മേലാളന്മാർ ആരും ഇറങ്ങിപ്പോയി പണിയെടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറച്ച് അടുത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മളിന്ന് ഹരിജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് മൊത്തമായിട്ടും ആ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക പണിയെടുത്ത് അത് നെല്ലാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുറ്റത്തിടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര പറ നെല്ല് പാട്ടമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മേലാളൻ്റെ ഉമ്മറത്തിട്ടോളണം അതോ ഓണം വിഷു എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വന്ന് പടിയളക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഏർപ്പാട് അത് അളന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരം അടുത്ത് തന്നെ അറിയും മനസ്സിലായോ ഉള്ളതും കൂടെ കൊടുക്കൂല കൂലി പോലും അവർ പിടിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണിയും പരിമിട്ടവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ അതിൽ വരച്ച് കാട്ടിയത് ആ പാവം കുട്ടികൾ ഒരു വാഴ നടുകയാണ് മ
ഇത്രയും വലിയ വാഴക്കൊല ഇതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് തമ്പ്രാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് മലയപ്പുലയൻ അത് വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അലമുറ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് വീഴുന്നതായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വാഴക്കുല തൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് താൻ തന്നെ നട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കിയത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമെല്ലാം പ്രസക്തമാവുകയാണ് അങ്ങനെ റോബിൻ ഹുഡിൻ്റെ പോലെ ഒരു റോബിൻ ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ഇൽ ഉള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇല്ലാത്തവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റോള് ആ സമയത്ത് അച്യുതമേനൻ മന്ത്രിസഭ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആരുമല്ല അത് പറയാനായിട്ട് ഞാനൊരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവരികയും ഇടനീർ മഠത്തിൻ്റെ ചില സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ജോലി പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്കായിട്ട് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ് അപ്പോൾ സ്വാമിജി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു മഠം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെ മുട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോടതിയിൽ പോകുന്നത് സ്വാമിജി ആ കേസ് തോക്കേണ്ടി വന്നു അത് പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ കുറേശ്ശെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന കുടികിടപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതും ആ ആ സമയത്ത് കുടികിടക്ക് കുടികിടപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പേർക്ക് അങ്ങനെ ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയാകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേശവാനന്ദ ഭാരതി പോയത് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കേസ് മുഴുവനും നടത്തിയത് വമ്പന്മാരായ വക്കീലന്മാരാണ് സോലിസ്വറാർജി ഫാലി നരീമാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കേസ് നടത്തി പിന്നെ നമ്മുടെ ലീഡായിട്ട് നമ്മുടെ നാനി പൽക്കിവാല ലാനി പൽക്കിവാലയെ പോലെയുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് കേസ് നടത്തുമ്പോൾ അത് ജയിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാമിജി അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ജയിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ തൊട്ട് കളിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു വാണിങ് സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തു കാരണം ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പം ലെജിസ്ലേച്ചർ മാറി മാറി വരികയാണ് അതായത് സോറി ഭരണകർത്താക്കൾ മാറി മാറി വരുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിടിച്ചു ഉലർത്തുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് അമൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാം അമൻ ഒമ്പതാം ഭേദഗതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു നിയമം അതുപോലും മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും വേണ്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരമാ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതായത് ജുഡീഷ്യറിക്ക് തന്നെ പരമോന്നതി ആയിട്ടുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും വിവരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണത് കേസ് കൊടുത്തവൻ്റെ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ കേസ് നടത്തിയത് മുഴുവനും ബോംബെയിലുള്ള കൽക്കരി വ്യാപാരികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്വാമിജിയുടെ പേര് ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എനിക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആണ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അമ്പതാം വർഷം ആയിരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വന്നപ്പോൾ എൺപതാം വർഷം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പല 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 രീതിയിലും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കാലം ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് ഒരു കുറേ ചർച്ചകളുണ്ടായി പക്ഷെ നിയമ ഉപദേശകർക്കും നിയമം പഠിക്കുന്നവർക്കും നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും വക്കീലന്മാർക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും എല്ലാം നോക്കേണ്ട ഒരു കരട് രേഖയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാനി പൽക്കിവാല എന്ന് പറയുന്ന അതിസം സമർത്ഥനായ വക്കീല് പോയി നിന്നിട്ട് പോലും ഏഴംഗത്തിൻ്റെ അതായത് പതിമൂന്നംഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഏഴ് പേരുടെ വ്യൂസ് മാത്രമാണ് അനുകൂലമായിട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആ സമയത്ത് അവർ
അപ്പോൾ ഇനിയും പിന്നീട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്തെ അറുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഈ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് യങ് ആയിട്ടുള്ള ലോയറാണ് ഇദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക പൽക്കി വാല പക്ഷേ പൽക്കി വാലയ്ക്ക് അധികം ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ പരാതി ഉണ്ടായത് ഒക്കെ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂനിയർ ലോയേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്താ എന്നെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീസ് എപ്പോഴും വന്നിരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഗ്യാലറിയിൽ ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു സീനിയർ ലോയർ പോയിട്ട് ജഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നീസ് എപ്പോഴും അവിടെ വന്നിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഈ യങ് ലോയറിന് ഈ ബെഞ്ച് സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ അധികം സംസാരിക്കാനായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ഒരു വെഞ്ഞാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത നീസിനെ ഉണ്ടാക്കി ഡയസിലിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റ് വഴിയൊക്കെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് സീനിയർ ലോയേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഗവൺമെൻറ് വാസ് അപ്സെറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വഴി എന്നൊക്കെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ സംസാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസുമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കേൾക്കുക അപ്പോൾ മലയപ്പുഴ പുലയൻ്റെ വാഴക്കുലയും കേശവാനന്ദ ഭാരതിയും എന്താണ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അവരുടെ കണ്ണിനീരാണ് ആ പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലൂടെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടത് പിൻതലമുറക്കാർക്കെങ്കിലും അത് ഞാൻ പണിയുന്ന മണ്ണ് എൻ്റേതാണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്ന ആ ആ ഒരു സമയത്താണ് ആ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗൗരിയമ്മയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ അച്യുത മേനോനും ഗൗരിയമ്മയും എല്ലാവരും മൺമറഞ്ഞു പോയി എന്നാലും അവരെയെല്ലാം ഓർക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ കേശവാനന്ദ ഭാരതിക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് ആ റൂളിങ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ വേറെ ഒരു ചീൾ കഥയുമായിട്ട് ഒരു ചീളുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആകെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മീ എനിക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനിയും ഒരു കഥയായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും